，王者即将迎来付费英雄时代。没想到，这快到春节了，王者就整了一个开年王炸。早在二零一七年，王者策划就说过，将来推出的所有新英雄都是可以用金币或点券进行购买的。那么时光荏苒，转眼七年过去，物是人也非呀、啊。王者策划怕是把之前说过的话全都给忘了。哎，龙年珍藏英雄需要进阶龙令三八八点券，哎，怎么又付上费了呢？哦，原来是策划不等于官方，不等是秒解了。说实话，一开始这个敖隐的扮相还是挺让我期待的，长得又帅，又是小龙人，还可以走发育路，真的怎么看怎么香。但是这个英雄把它做成付费，那当时有多喜欢，现在就有多厌恶。来，你看看他的出场 CG 啊，<笑>这也太乐了吧！哎，不是你们在笑什么呢？一开始我也不太明白为什么他笑得这么开心呢，但是后来我一看实战，我也释怀的笑了。<笑>哎，六点五秒的五八选中，有真伤有无视地形，这哪是什么三体人呢？这是歌者文明啊！把手机给你，你来暴打原始人，保证你笑得比他还要酣畅淋漓。往常的英雄啊，姬小满、赵怀珍这种英雄，他们都会在体验服进行大量的测试。有时候测几个月都是常见的，但你就算是这么测，上线之后还是可能会变成一个超标怪物。但我们敖隐不一样，这个英雄一月三十号曝光，二月六号上政府，只隔了七天时间。侦探大胆预测啊，五天之后龙王归位，敖隐定然是要超标到逆天，乃至于需要紧急削弱的水平。那么这个时候，有的朋友就会说了，哪超标了？这么多人都是这个样子，新英雄要是太强，直接搬掉不就好了？哎。那我只能说，你想的真是。现在四个班位加到六个，你真觉得够用吗？而且如果以后这种珍藏英雄持续的出，那么阁下又当如何应对呢？这也是我作为一个王者玩家最害怕的地方。他出什么无双皮肤、至尊皮肤，那其实都无所谓的。这些皮肤是贵了一点，但是就算你不买，你也不会被别人吊起来打。大家全靠实力说话，这也是王者受欢迎的真正原因。但是敖隐出现之后呢，就好像是来了一个一刀九九角色。法式控制墙，冰霜秒穿墙。你看看，你觉得这公平吗？最后，敖隐这个英雄的谐音是“敖印”。王者大概率是想借助这个英雄，开启一个不只为皮肤付费的新时代。但作为一个老玩家，我真的挺担忧的。这种行为毫无疑问是会榨干品牌剩余价值的。甚至比 E L O 这些东西来的都要可怕。我是王者真爱玩家，我怕他完了。最后还有人在那幻想啊，这个英雄可以通过限时活动免费获得。你放心，百分之九十不是。如果真是可以免费获得，那官方早就明说了，还用你去猜吗？这种只说限时活动的，大概率是要在之后抽奖，而且付出代价肯定是要比三八八点元更高的。最后还是希望王者可以越来越好，不要再竭泽而渔，透支信誉了。我是侦探，带你探索不一样的峡谷，期待你的关注。